প্রথম টেস্টে অ্যান্টিগায় উইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ আট বছর পর ডাক পেলেন বিজয় ব্যর্থতা ঘুচিয়ে জয় ফেরার প্রত্যয় সাকিবের মুস্তাফিজ ফেরায় উইন্ডিজের সিমিং কন্ডিশনের শক্তি বাড়বে পেস বিভাগে মনে করেন হাবিবুল বাশার সাকিবের নেতৃত্বে ভালো করার প্রত্যাশা পদ্মা সেতুর নামে হবে বাংলাদেশ উইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ প্যারামিটার বোর্ডের শোভা পাবে সেতু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেখতে পারবেন না সমর্থকরা শুরুতেই বাংলাদেশের উইন্ডিজ সফরের খবর আরও একবার সাদা পোশাকে লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অ্যান্টিগায় অতীত রেকর্ড ভালো না হলেও এবারের সফর নিয়ে আশাবাদী নতুন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান টেস্টে সাম্প্রতিক ফর্ম পক্ষে না থাকায় কিছুটা শঙ্কা আছে তার মনেও কিন্তু সতীর্থদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছেন মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ড স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় অ্যান্টিগার স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়াম বাংলাদেশের টেস্ট দলের জন্য মোটামুটি একটা শঙ্কার নাম এখানেই চার বছর আগে তেতাল্লিশ রানের লজ্জায় পড়তে হয়েছিল টাইগারদের তবে নতুন টেস্ট অধিনায়কের কাছে পাত্তাই পাচ্ছে না সে পরিসংখ্যান কারণ হিসেবে উইকেট আর কন্ডিশনের পার্থক্যের কথা জানালেন সাকিব আই থিঙ্ক ইটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট উইকেট এজ ইউ সেট ফোর ইয়ার্স ব্যাক ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট বাট লুক টু মি এ বেটার উইকেট ফর ব্যাটিং challenge. টিম কম্বিনেশন নিয়ে তেমন কোনো আলোচনায় যান না বাংলাদেশের অধিনায়কেরা সাকিবও সেই নিয়ম থেকে বের হননি তবে ধারণা দিয়েছেন কেমন হতে পারে স্কোয়াড তিন পেসার নীতিতেই হয়তো হাঁটতে যাচ্ছে লাল সবুজের দল সঙ্গে একাদশে ফিরতে পারেন নুরুল হাসান সোহান মোস্তাফিজ টেস্ট খেলবেন কিনা এ প্রশ্নে এখনো তোলপার বাংলাদেশ এখানে অবশ্য অভয় দিয়েছেন সাকিব এই সিরিজে কাটার মাস্টার থাকছেন তা নিশ্চিত করেছেন তবে ভবিষ্যতের ভাবনা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন ফিজের হাতে এনামুল হক বিজয় ইয়াসির রাব্বির ইঞ্জুরির কারণে তাকে সাদা পোশাকের দলে ফিরিয়েছে নির্বাচকরা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি ক্যারিবিয়ায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে পিঠে আঘাত পান রাব্বি ফলে অনিশ্চিত হয়ে যায় তার টেস্ট সিরিজ সেই জায়গায় এনামুল হক বিজয়কে দলে ফিরিয়েছেন নির্বাচকরা আগামী শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিমান ধরবেন বিজয় ফলে প্রথম টেস্টে তাকে পাওয়া যাবে না তবে ২৪ তারিখে শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন তিনি সবশেষ দু হাজার সালে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাদা পোশাকে মাঠে নেমেছিলেন বিজয় চার ম্যাচে মাত্র নয় এর কাছাকাছি গড়ে তার সংগ্রহ তিয়াত্তর রান বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু এবার জায়গা করে নিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙ্গনে বাংলাদেশ উইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে পদ্মা সেতু ফ্রেন্ডশিপ টেস্ট সিরিজ মূলত টেস্ট সিরিজের জন্য কোনো টাইটেল স্পন্সর পায়নি উইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড পরে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান টেস্ট টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে তিনটা সিরিজে থাকছে তারা পরে তাদের সিদ্ধান্তেই টেস্ট সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে পদ্মা সেতুর নামে অফিসিয়াল লোগোতেও রয়েছে বাঙালির গর্বের পদ্মা সেতুর ছবি 
ক্রিকেট বলের ঠিক উপরেই উন্নয়নের সাহসী এই প্রতীককে জায়গা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি অ্যান্টি গায় টেস্ট চলাকালীন মাঠের প্যারামিটার বোর্ডেও প্রদর্শন করা হবে পদ্মা সেতু এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি এদিকে এত সব আয়োজনের কিছুই হয়তো দেখতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষ প্রায় দুই দশক পর বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ম্যাচ দেখা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন টাইগার সমর্থকরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সম্প্রচার নিয়ে এখনও কোনো সুরাহা করতে পারেনি ক্রিকেট নীতি নির্ধারকরা আইসিসির ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যে সুযোগটা রয়েছে তাও ব্যয়বহুল এবং জটিল ফলে বাংলাদেশ উইন্ডিজ লড়াই উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশ ক্রিকেট প্রেমীরা মাঠের প্রস্তুতিটা বেশ জোরে সরে চালিয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা ব্যাটে বলের লড়াইয়ে উইন্ডিজদের বিপক্ষে যে ভালো খেলার বিকল্প নেই টাইগারদের প্রস্তুতি ঠিকঠাক হলেও অ্যান্টিগা টেস্ট শুরুর আগে শঙ্কা রয়ে গেছে অন্য জায়গাতে এখনও সুরাহা হয়নি সিরিজ সম্প্রচার নিয়ে ফলে টিভিতে এ ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে না বাংলাদেশি সমর্থকদের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ হওয়াতে নিজেদের অসহায়ত্ব গোপন রাখলেন না বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানবির আহমেদ টিটু এটা অ্যাওয়ে সিরিজ যেহেতু এটা ওই দেশের ক্রিকেট বোর্ড এবং তাদের ব্রডকাস্টার এবং আমাদের দেশে যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে টেলিভিশন চ্যানেল যারা আছে তাদের সাথে এটা রিলেটেড এটা আসলে আমাদের কিছুই বলার কোনো সুযোগ থাকে না আসলে কখনোই এক্সপেক্ট করি না যে বাংলাদেশে যারা টিভি চ্যানেল আছে বা বাংলাদেশের জনগণের কথা চিন্তা করে তারা খেলা দেখানোর জন্য ব্যবস্থা করতে পারছে না এটা আসলে এর আগে বেশ কয়েকবার এরকম সিচুয়েশন হয়েছিল কিন্তু সেটা আবার লাস্ট মোমেন্টে সলভও হয়ে গেছে তো প্রায় দুই দশক আগে শেষবার এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছিল ক্রিকেট প্রেমীরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ সম্প্রচার করা হয়নি কোনো টিভি চ্যানেলে দু সালের পর এবারই প্রথম টাইগারদের লড়াই উপভোগ থেকে উপেক্ষিত হবে দর্শকরা যখন জানতে পারলাম যে টিভিতে খেলা হবে না তখন তো একটু মন খারাপ লাগলো আমরা চাচ্ছি বেসিক্যালি যে যেন টিভিতে খেলা খেলা হোক ছোটবেলা থেকে তো ক্রিকেটার খেলা পছন্দ করি আমরা সেই জন্য একটু বেশি আপসেট আমি চাই যে বাংলাদেশের যে কোনো একটা চ্যানেলে খেলাটা দেখা টিভিতে খেলা সম্প্রচারের ব্যবস্থা না থাকায় এখন একমাত্র উপায় আইসিসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তবে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওয়েবসাইটে খেলা দেখা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি ব্যবহারেও জটিল তাই টেস্টে বাংলাদেশের নতুন যুগের সূচনার সাক্ষী হওয়া থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন সমর্থকরা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা অধিনায়ক হিসেবে সাকিবের তৃতীয় যাত্রার শুরুটা দুর্দান্ত কিছুর মধ্য দিয়েই হবে বলে আশা বন্ধু ইমরুল কায়সের টপ অর্ডার টানা ব্যর্থতার মধ্যে থাকলেও এখনই আশা হারাতে চান না তিনি অ্যান্টি গায় অন্তত ড্র হলে সেটা দারুণ হবে বলে মত ইমরুলের মুমিনুলকে আরও কিছুদিন সময় দেওয়ার পক্ষে এই ওপেনিং ব্যাটার ন্যাশনাল টিম অনেক মিস করি অনেক আসলে প্রায় এদিকে দুই বছর তিন বছর হয়েছে ন্যাশনাল টিমে খেলি নাই তিন বছর অলমোস্ট সাদা পোশাকে ম্যাচের পর ম্যাচ টপ অর্ডাররা যখন ব্যর্থ তখন ইমরুলের এই কথাগুলো শেলের মতো মিধবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সমর্থকদের মনে তামিমের পাশে একজন যোগ্য সঙ্গী যে এখনও খুঁজে পায়নি ক্রিকেট বোল্ড জয়ের মধ্যে কিছুটা আশা দেখা গেলেও পারফরমেন্সের খুব বেশি ওঠানামা আস্থা দিতে পারছে না ম্যানেজমেন্টকে এসব কথার মাঝেই আরও একটা টেস্ট সিরিজ শুরু হতে যাচ্ছে টাইগারদের যেখানে প্রতিপক্ষের চেয়েও বেশি ভোগাতে পারে ডিউক বলের কারিকুরি তাই টপ অর্ডারের ওপরই আরও একবার আস্থা রাখতে হবে টাইগার শিবিরকে কারণ ম্যাচ বাঁচাতে হলে মিডল অর্ডারকে দিতে হবে যোগ্য সঙ্গ যেটা একমাত্র সম্ভব তখনই যখন ওপর থেকে রান আসবে যথেষ্ট আমাদের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা যদি আমরা ভালোভাবে স্টার্ট দিতে পারি একটা ভালো স্টার্ট দিতে পারি তাহলে মিডল অর্ডারের জন্য কাজটা সহজ হবে এবং ভালো একটা রান হবে আদারওয়াইজ ডিফিকাল্ট আপনি যদি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা ভালো ফেল করে তাহলে মিডল অর্ডার বা লোয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের জন্য ওই কাজটা করা অনেক ডিফিকাল্ট কারণ ওটা ডিউব বল ওটা বল যত পুরানো হয় তত আপনার সুইং করতে থাকে টপ অর্ডার নিয়ে চিন্তা থাকলেও ইমরুল আশাবাদী দল নিয়ে অ্যান্টিগায় সাকিবের নতুন যাত্রায় ভালো কিছুর প্রত্যাশাই করছেন তিনি আর তার এই উচ্চাসার পেছনের কারণটাও যে নতুন অধিনায়ক ভালোই জানেন বন্ধু মাঠে থাকলে কিভাবে বদলে যায় দলের ভেতর বাহির সাকিবকে যদি আমরা সবসময় মাঠে পাই আমি অবশ্যই বলবো যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এটা এটা অনেক ভালো একটা দিক এবং ভালো হবে এবং আই হোপ যে এই এই সিরিজ থেকে সেটি স্টার্ট হবে পেস অ্যাটাক বলেন স্পিন অ্যাটাক বলেন সব মিলাই ভালো একটা টিম গেছে এবং আমি আশাবাদী আমরা যেন ম্যাচটা না হারি আমরা যেন অ্যাটলিস্ট জিততে না পারলেও ম্যাচটা যেন ড্র করতে পারি এদিকে ব্যাটারদের এই দুর্দশার মধ্যেই আরও বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে মুমিনুলের পর্তি ফর্ম অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড খুলে ফেললেও কোনোভাবেই উইলোটাকে কথা শোনাতে পারছেন না মিনি কিন্তু সদ্য সাবেক অধিনায়ককে নিয়ে একেবারেই ভাবনা নেই ইমরুলের এক সিরিজ আগেও কিন্তু মুশফিকের নিয়ে অনেক কথা বলেছি কিন্তু মুশফিক সেটা প্রুভ করে
সো মমিনুল জানে কিভাবে রান করতে হয় টিম কম্বিনেশনে পেসারদের আধিক্য দেখতে চান ইমরুল কায়েস তাসকিন শরীফুল না থাকলেও যারা আছেন তাদের উপর পূর্ণ আস্থা আছে তার নিয়ম মহাইমিন সময় সংবাদ ঢাকা উইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট পরিসংখ্যানটা মোটেও ভালো নয় বাংলাদেশের 18 ম্যাচের 12টিতেই হেরেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা তাই উইন্ডিজ সফরে পরিসংখ্যান থেকে খুব একটা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাবে না টাইগাররা তবে দলে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তামিম সাকিবরা থাকায় নির্ভর থাকতে পারে দল এদিকে যে উইন্ডিজের বি মাটিতে অধিনায়কত্বের যাত্রা শুরু করেছিলেন সাকিব সেই উইন্ডিজ সফরেই আবার অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন হতে যাচ্ছে এই অলরাউন্ডারের সাদা পোশাকের লড়াই প্রতিপক্ষ আবারও সেই উইন্ডিস যে উইন্ডিসদের বিপক্ষে পরিসংখ্যানটা একেবারে ভালো নয় বাংলাদেশের তার উপর লড়াইটা উইন্ডিসের মাটিতে একে তো টেস্টে বাংলাদেশের উন্নতির জায়গাটা খুব একটা চোখে পড়ার মতো নয় তার উপর প্রতিপক্ষের মাটিতে যেন আরও নিষ্প্রভ টাইগাররা পুরনো সব পরিসংখ্যান পেছনে ফেলে এবার কি নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ তার আগে অবশ্য জেনে নেওয়া দরকার পরিসংখ্যান কি বলছে এখন পর্যন্ত উইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ টেস্ট খেলেছে আঠারোটি যার বারোটি হেরেছে তারা চারটি জয় আর দুইটিতে করেছে ড্র এখান থেকে উইন্ডিজের মাটিতে বাংলাদেশের জয়ের সংখ্যা দুইটি হেরেছে পাঁচটিতে উইন্ডিজের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তামিম ইকবাল তার মোট রান সংখ্যা আটশো তেপ্পান্ন আটশো তেরো রান নিয়ে সাকিব আছেন দুই নম্বরে এরপরেই আছেন মুশফিক মাহমুদুল্লাহ ও মুমিনুল হক যদিও এই সিরিজে বাংলাদেশ পাচ্ছে না টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া মাহমুদুল্লাহ ও ছুটিতে যাওয়া মুশফিককে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের তালিকায় শীর্ষে আছেন সাকিব এগারো ম্যাচে ছেচল্লিশটি উইকেট নিয়েছেন এই অলরাউন্ডার এর মধ্যে পাঁচটি করে উইকেট নিয়েছেন তিনবার এর পরেই আছেন মেহেদি মিরাজ ও তাইজুল ইসলাম এদিকে উইন্ডিজ সফর দিয়ে টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন হতে যাচ্ছে সাকিব আল হাসানের তৃতীয় মেয়াদে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন এই অলরাউন্ডার মজার ব্যাপার হল টেস্টে সাকিবের অধিনায়কত্বের আগের দুই অধ্যায়ও জড়িয়ে আছে উইন্ডিজের নাম উইন্ডিজ সফরে দু সালে কিংসটাউনে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনই বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি ইঞ্জুরিতে পড়ায় সহ অধিনায়ক হিসেবে খেলা পরিচালনা করেন সাকিব ম্যাচটাও জিতে যায় বাংলাদেশ এরপর গ্রেনাডায় দ্বিতীয় টেস্টে সাকিবের কাঁধে ওঠে নেতৃত্বের ভার ওই ম্যাচ থেকেই অধিনায়কত্বের যাত্রা শুরু সাকিব আল হাসানের সেই টেস্টেও জিতেছিল বাংলাদেশ যা সাকিবের নেতৃত্বে প্রথম টেস্ট জয় সিরিজ জয়ের পাশাপাশি সিরিজ সেরার খেতাব অর্জন করেন সাকিব আল হাসান ফারজানা মুমু সময় সংবাদ এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার প্রথম টেস্টে অ্যান্টিগাই উইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠ নামবে বাংলাদেশ আট বছর পর ডাক পেলেন বিজয় ব্যর্থতা ঘুচিয়ে জয়ে ফেরার প্রত্যয় সাকিবের পদ্মা সেতুর নামে হবে বাংলাদেশ উইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ প্যারামিটার বোর্ডে শোভা পাবে সেতু ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেখতে পারবেন না সমর্থকরা এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়